Hello and very good afternoon to one and all. This is Dr. Rakesh Singh Parasti, Assistant Professor of English from Swami Vivekananda Government Postgraduate College, Harda, Madhya Pradesh, India. And welcome to all to my YouTube academic channel. Okay, through this uh, channel, uh, I will provide you all the study materials regarding your foundation course in English language as well as uh, English literature. Okay, as well as other than that, uh, I will provide you all the information regarding your job as well as uh, how to improve your communication skills presentations skills and uh, many more information you will find through my video so please subscribe my video and stay connected with me so today i am going to talk about the very very interesting and very important poem that is tina uh, that is that poem tree which is written by tina morris okay and uh, this poem is uh, uh, it's in the syllabus of uh, ba bsc becomes second year uh, uh, second year uh, uh, students okay so this uh, uh, poem and this video will be very very useful very uh, important for those students who are uh, studying uh, of BA, BSc becomes second year, okay? And you know very well that at this present time, uh, all the colleges and universities are uh, conducting online teaching, uh, okay? And uh, we are also providing online uh, teaching materials through Google Meet app uh, on a regular basis, okay? So, uh, in this uh, connection, uh, I am creating this video which will be very, very useful and very beneficial for you. So, let me start my presentation okay so uh, today's my topic is it uh, unit first i will talk about uh, unit first uh, tree tina mori which is written by tina mori okay so before starting to this video i would like to talk about what is the syllabus of your second year classes okay is mein thoda hindi bhi dalunga thoda uh, uh, english bhi mix rahega thoda uh, so that you can understand and you can learn very easily without any kinds of uh, problems okay so this is the syllabus of your ba bsc become second year okay so your syllabus has been divided into five units okay and unit first uh, you will study about uh, some short stories some poems like a tree is a poem night of the scorpion is also a poem okay so uh, we will uh, study in your unit first tree which is written by tina morris night of scorpion bichu wali raj which is written by one of the famous indian writer that is nisim ezekiel nisim ezekiel was born in bombay okay and the uh, uh, third lesson that is eid guy you know very well that you have already studied about eid guy dadi ma ka chimta aap logo ne padha hoga ye school level mein aap logo ne padha hoga theek hai dadi ma ka chimta okay so eid guy which is written by prem chand aur yahan yaad rakhiye isko batana bhul gaya main aapka jo ye syllabus hai ye syllabus aapke 35 marks ka hoga hai main exam mein okay jisme 30 marks for your theory paper and 5 marks for your cce internal uh, marks hoga theek hai na ab ye 30 marks kaise divide honge jisme 5 marks ke aapke objective type question puche jayenge wo unit first पूरा कवर कर लेता है ओके यूनिट फर्स्ट से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं यूनिट फर्स्ट से आपके शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनते हैं तो अच्छे से ध्यान रखिए ये यूनिट फर्स्ट आपका कवर हो जाएगा तो लगभग आपका आ, 30 से 40 परसेंट आपका कवर हो जाता है और यूनिट सेकेंड से लेकर के यूनिट फिफ्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा ग्रामर कोर्स है और यू नो वेरी वेल दैट ग्रामर कोर्स इज द रूट ऑफ एनी लैंग्वेज एंड इफ यू हैव अ गुड कमांड ओवर ऑफ ग्रामर कोर्स यू हैव नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग इन इंग्लिश ओके सो हम चर्चा करेंगे यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं बता दे रहा हूँ आज हम प्री पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ इसको आप क्या या, याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये हमेशा याद रखिएगा ट्री हु इज द राइटर ऑफ द पोएम ट्री सो योर आंसर इज टीना मोरी सो इज द राइटर राइटर ऑफ द पोएम नाइट ऑफ द स्कोरपियर योर आंसर इज निसिम एजकेल और ये क्वेश्चन याद रखिए तीसरा चौथा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं कि हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी ईद गाय तो आपका आंसर होगा प्रेमचंद यदि क्वेश्चन में पूछा गया हु ट्रांसलेटेड द स्टोरी ईद गाय इन टू इंग्लिश तो आपको खुशवंत सिंह यानी लिखा कौन प्रेमचंद ने लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेशन कौन किया खुशवंत सिंह ये पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा गया था इसको याद रखिएगा इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ इसमें थोड़ा सा याद रखना है लिखा किसने प्रेमचंद बट इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया खुशवंत सिंह ने इट इज क्लियर Fourth lesson that is related to God. Related to God, one of the most important, interesting story. यहाँ एक कृषक रहता है, farmer रहता है. उसका पूरा फसल जो है उलाबस्ति से मतलब all his crops were destroyed by hail storm. So he thought at that time only God can help me during this pandemic situation. ये करके उन्होंने he decided to write related to God. बहुत interesting story मैं आपको बताऊँगा इसमें. तो इसको लिखा किसने है? Which is written by G. L. Swante. But translated into English by Donald A. Yates. And last four. Fifth lesson of first unit that is my bank account. Very interesting story which is written by Stephen Leacock. Okay, and unit second uh, we will study about in unit second four basic language skill. What are the language skill? I will tell you. There are four basic main skills of any language. L, 
एस आर डब्ल्यू ओके आप इसको एक गाड़ी आपके पास है कार है कार में चार पहिए होते हैं एक पहिए आपका पेंचर है कार की तो क्या आप कैन यू ड्राइव योर कार नो नॉट पॉसिबल आपके चारों पहिए गाड़ी गाड़ी के चारों पहिए होने बहुत ही जरूरत है और बहुत मजबूती से होना है कहने का मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट फोर बेसिक स्किल्स लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसको सिक्वेंस में पूछा जाता है कि व्हाट आर द फोर बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या बोलोगे एल एस आर डब्ल्यू लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग चारों पहिए के मजबूत रखिएगा ओके रीडिंग स्किल आपको बहुत अच्छा है आई नो वेरी वेल दैट योर राइटिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट आई नो वेरी वेल दैट योर लिसनिंग वाट एवर आई एम सेइंग टू यू आई एम टॉकिंग विथ यू यू कैन लर्न एंड यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन लिसन वेरी वेल ओके मैं जो भी बोल रहा हूँ आप उसको आसानी से यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन लिसन बट एक प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं ये सिर्फ अपने एम वालों की प्रॉब्लम नहीं है आल ओवर इंडिया की प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स आर फेसिंग टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली सो दैट इज द प्रॉब्लम कि ये पहिए को आपको मजबूत करना है और डेफिनेटली आई एम टू टू दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजिली ओके बहुत सी स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें इंग्लिश स्पोकन सीखना है अरे भाई हिंदी स्पोकन के लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की नहीं की तो इंग्लिश के लिए क्यों Ask to yourself, okay? You can speak English, बस आपको just try to speak English, okay ओके ना तो ये सारी चीजें इसमें हम चर्चा करेंगे आइडियम्स पढ़ेंगे हम मुहावरे लोकोक्तियां पढ़ेंगे मोप्रोवर्स मुहावरे पढ़ेंगे फ्रेजर वर्ब्स पढ़ेंगे वी विल ऑल्सो स्टडी टेंस पढ़ेंगे प्रपोजिशन डिटरमाइनस वर्ब्स आर्टिकल्स नाउन्स एंड प्रोनाउंस बेसिकली दीज आर द पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यू नो दैट और पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो उसको आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं पूरे पूरे कंप्लीट वीडियो मैंने एक ही वीडियो में डाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप जब भी यूट्यूब में सर्च करेंगे मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करूंगा तो उसमें दुनिया डॉक्टर राकेश परस्ते करके तो वहाँ यू विल फाइंड ऑल द वीडियो ओके क्योंकि अब ऑनलाइन स्टडी शुरुआत हो गई है तो मैं पूरे आपके सिलेबस की हर चैप्टर हर यूनिट में ऑनलाइन आपको अवेलेबल कराऊंगा सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम योर होम ओके क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं उनके पास बहुत से रिसोर्सेज की कमी होती है आई नो वेरी वेल दैट दिस थिंग ओके तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी बस आपको यू शुड डू वर्क हार्ड एज वेल एज स्मार्ट वर्क ऑल्सो ओके यूनिट थर्ड में हम एसे राइटिंग पढ़ेंगे ये एसे राइटिंग लेटर राइटिंग क्यों रखा जाता है व्हेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री एंड डिप्लोमा जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे व्हेन यू विल अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एनी इंस्टीट्यूशन तो उस समय आपको जब जॉब में आ जाओगे तो आपको लेटर राइटिंग आनी चाहिए अच्छे से फॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है एप्लीकेशन आनी चाहिए यदि उस समय आपको नहीं आएगा तो आप कहोगे यार काश में उस समय अच्छे से पढ़ लिया होता क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट बहुत गलती ये करते हैं कि वो इसको लाइटली ले लेते हैं कि फाउंडेशन कोर्सेज में क्या पढ़ा अरे भाई आपका आपका फाउंडेशन ही मजबूत नहीं रहेगा तो क्या आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो यूजलेस होगा ठीक है ना इसलिए खास करके स्टूडेंट पूरे आजकल के स्टूडेंट जो है बी ए एम ए सब कुछ कंप्लीट कर लेने के बावजूद भी बेरोजगार होते हैं क्यों क्योंकि वो प्रॉपर डीप स्टडी नहीं करते हैं और मैं कभी भी अपने स्टूडेंट को ये प्रमोट नहीं करूंगी कि आप ट्वेंटी सीरीज या कोई भी सीरीज से पढ़ो नो You need not to go through go through these kinds of uh, unnecessary things. Yeah, in the during the examination time, examination के थोड़ा सा पहले at a glance you can refer 20 series, but पूरी तरह से 20 series में depend ना रहिए. इसके लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ आपके लिए, ठीक है? I will provide you all the study material. Okay, so you need not to purchase any kinds of 20 series at this present time. Okay, क्योंकि English को कोई book book से नहीं, बस इसको सीखना पड़ता है, बस practice कीजिए. Practice. मैक्स मैन परफेक्ट ओके ट्रांसलेशन फोर्थ यूनिट में ट्रांसलेशन क्योंकि इसके पहले अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं इसके पहले मैंने छह साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट के हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट राज भाषा अधिकारी के रूप में कार्य किया है तो कैसे ट्रांसलेट किया जाता है मैं ये बताऊंगा आपको कि ये नहीं कि मोहन पत्र लिखता है ऐसे नहीं होता है ठीक है ये एक शब्द से ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है ट्रांसलेशन के लिए भावार्थ को समझना पड़ता है ओके कि इंग्लिश लैंग्वेज की भाषा संस्कृति भावार्थ अलग होती है और इंग्लिश लैंग्वेज की अलग होती है ठीक है तो कैसे हम उसको भावार्थ को वो करेंगे ये सारी चीज मैं आपको यूनिट फोर से बताऊंगा ओके आपको यूट्यूब चैनल में भी डिवाइड मतलब प्रोवाइड करूंगा और यूनिट फिफ्थ में हम पढ़ेंगे दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट कैरिकुलम वेटी ओके जैसे मैं ऑलरेडी एज आई हैव टॉक अबाउट कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री या डिप्लोमा व्हेन यू विल अप्लाई फॉर एनी पोस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन सो एट दैट टाइम यू नीड टू राइट अ गुड एंड अट्रैक्टिव कैरिकुलम वेटी दैट इज अदर वर्ड्स यू कैन सी बायोडाटा रिज्यूम भी कहा जाता है कैसे लिखा जाता है मैं अपनी पर्सनल जो मेरा कैरिकुलम वेटी है मैं आप उसे शेयर करूंगा आप उससे यू कैन लर्न ह
25 में 30 नंबर तो आने ही चाहिए आपके बहुत ही इजी है लेकिन एक बार मेहनत कीजिए ये सिर्फ आपके पास होने के लिए नहीं पढ़ना है तो यदि पास तो हर कोई इंसान हो जाता है जो कभी कुछ पढ़ा नहीं वो भी पास हो जाता है आप पास होने वाले डीप स्टडी वाला बनिए जिसमें इन फ्यूचर में आप अपने आप पे कह सकते हो कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कभी ये ना कहें कि आई एम प्राउड ऑफ यू नो अपने आप से कहो लव टू योर सेल्फ एंड प्राउड टू योर सेल्फ ओके ये मेरा सिद्धांत रहता है हमेशा जोश जुनून जज्बा होने चाहिए ठीक है यस so uh, let me start my unit first paper lesson 1 that tree which is one of the most important poem and interesting poem and very very uh, awareness poem okay kyunki aajkal ka jo parivesh hai ped bachte kaha hai pure kaatte ja rahe hain to isi cheez ko karte hue matlab jagrukta lane ke liye hame ek nayi shiksha dene ke liye tina moris kavitri jo hai poetess hai wo likhi hai so let us start this presentation this poem okay they did not tell us They means uh, refers to pupil. Okay, pupil जो लोग हैं वो हमको ये नहीं बताए ना बताते हैं कि वाट इट वुड बी विल टू विदाउट ट्री ओके सो पोएट्स इज दैट द पोएट्स इज दैट ही डेट नॉट टेल अस वाट इट वुड बी लाइफ विदाउट ट्री कैन यू इमेजिन नो Can you imagine without tree in your life? No, we cannot imagine. We cannot live without tree because tree gives us oxygen in return of carbon dioxide it means that you can say indirectly they give life to human being okay so in the next uh, third sentence poet says that yahan isko achhe se dhyan rakhiyega aapke exam mein yahan se har halat mein question kyunki teen number question har unit se aata hai main bata raha hu har lesson se aata hai ye question yahan pucha jata hai ki what would be without tree yadi tree ped nahi honge to kya hoga what would be happened without tree तो आप यहां से ले लिखोगे इफ देयर वुड बी नो ट्री सो देयर वुड बी नो विस्परिंग ऑफ लिप्स एंड नो कमिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन दो चीज याद रखिए नो विस्परिंग ऑफ लिप्स पत्तियों की सरसराहट नहीं होंगी वुड गो साइलेंट हो जाएंगे एंड नो कमिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन अरे भाई जब पेड़ ही नहीं होंगे पत्तियां नहीं रहेंगी हरी हरी पत्तियां फल फूल नहीं लगेंगे उसमें तो क्या उसमें पत्तियों की सरसराहट होगी भाई पेड़ ही नहीं रहेंगे पत्तियों का सवाल सवाल ही नहीं उठता है स्प्रिंग सीजन नहीं आएगा तो ये चीज ये फर्स्ट स्टेंज आने हैं ठीक है और लास्ट स्टेंज में क्या है Now we are pile rubbish on rubbish in the dusty landscape. मतलब धूल भरे कचरे वाले धरातल पे अभी हम क्या कर रहे हैं एक ढेर इकट्ठा कर रहे हैं कहने मतलब वेट्स इज दैट की वन साइड एक तरफ मैन इज कंटिन्यूअली कटिंग डाउन द ट्री जो नेचुरल ट्री है पेड़ पौधे हैं उसको कंटिन्यू हम क्या करते हैं काटते जा रहे हैं काटते जा रहे हैं इतना पेड़ हम क्या लगाते हैं नहीं लेकिन ये हम गलत कर रहे हैं हम अपने आप से अपने लाइफ को अपने फ्यूचर को काट रहे हैं ये समझिए आप ठीक है ना इसलिए यहाँ कवित्री क्या बोल रही है पोइट्स इज दैट मैन इज कंटिन्यूसली कटिंग ड्राउन द नेचुरल ट्री ओके और आगे देखिए एंड स्ट्रगलिंग टू क्रिएट अ ट्री और अनादर साइड वी आर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल ट्री जो आप घर में जो गमला होता है ब्रॉस होता है उसमें जो आप आर्टिफिशियल पेड़ पौधे लगा लेते हो पौधे टाइप के ले आते हो जिसमें हरी हरी पत्तियां लगी रहती है कुछ में तो फल फूल पानी तो नहीं आ रहा है फल फूल लगे हुए होते हैं ठीक है तो उसको लाकर के आप घर में लगाते हो या आपको उस वो डेकोरेशन पर्पज के लिए ठीक हो सकते हैं लेकिन उसकी पत्तियां का सरसराएंगी चिड़िया क्या आएंगी नहीं उसमें क्या बसंत ऋतु आए, आएगी नहीं नॉट पॉसिबल है ना वो क्या आपको ऑक्सीजन देगी बिल्कुल नहीं देंगे ठीक है ना तो इसलिए कभी ये कहना चाह रहे हैं कि वन साइड वी आर कंटिन्यूअली कटिंग डाउन द नेचुरल ट्री एंड अनदर साइड वी आर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल जो कृत्रिम होते हैं आर्टिफिशियल ट्री यस आपको दो द सेप इज राइट हाँ आपको जो आप आर्टिफिशियल ट्री बनाते हो घर में लगाते हो डेकोरेशन पर्पज के लिए उसके उसके सेप जो डिजाइन होंगे बहुत सुंदर दिखेंगे सही होगा बट एंड दैल ब्रांचेस लीन अप ऑन द पेंट एंड प्लास्टिक लेप्स और उसकी जो प्लास्टिक की बनी हुई पत्तियां है ना आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल कृत्रिम लेंड कलर टू द ट्विक्स उसमें टहनिया में उनके कलरफुल बढ़िया पत्तियां लगी रहेंगी लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला बिकॉज दे कैन नॉट गिव यू ऑक्सीजन ओके बट वी वी वेट इन वैन ये सब व्यर्थ है फाद स्लो अनफर्लिंग ऑफ बर्ड्स उसमें जो चिड़ियों की चहचहाट होंगी ना वो होंगी ही नहीं क्योंकि भाई उसमें चिड़िया ही नहीं आएंगी जब पेड़ ही नहीं है तो कहां से चलो एक आठ चिड़िया कभी कभार आ गया तो वो कोई नेचुरल थोड़ी ना कहलाएगा एंड नो अमाउंट ऑफ लविंग कैन स्टेर आवर वेरी ट्री टू सिंगिंग तो ये इस पोयम की एक मेन सारांश है मैं सारांश को थोड़ा सा आगे बताता हूँ अभी हिंदी में मिक्स किया अब इंग्लिश में करूंगा सारांश आपको बहुत जरूरी होता है आपके लांग क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि व्हाट राइट द समरी ऑफ द पोएम द ट्री तो यही लिखना है आपको क्या लिखना है कि ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पोयम विच इज रिटन बाय टीना मोरिज एंड थ्रू दिस पोयम टीना मोरिज डिस्क्राइब्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री टीना मोरिज किसके बारे में बता रही है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में बता रही है और आगे पोएट क्या बोल रही है किसी से दैट वी कैन नॉट इमेजिन वी कैन नॉट लव लिव विदाउट ट्री भाई हम पेड़ के बिना जीवित नहीं रह सकते 
सकते क्यों क्योंकि वहीं से तो हमको ऑक्सीजन मिलती है पेड़ काटेंगे तो कहाँ से ऑक्सीजन मिलेंगे ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो वैसे इंसान मर जाएंगे वैसे कोरोना वायरस से कितना वो कंडीशन चल रहा है ना तो मतलब एक तरह से जब तक हम अपने इन्वायरमेंट को अपने जो नेचर है उसको सुरक्षित नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य भी असुरक्षित हो जाता है ओके सो दैट्स वाई Poet says that we cannot imagine, we cannot live without trees. Okay, we cannot live without trees because we get oxygen in return of carbon dioxide. Okay, which means indirectly they give life to us. Okay, और ये मैं इसको broad में इसलिए कहा क्योंकि ये question आपके main exam में हर हालत में पूछा जाता है और summary तो पूछा ही जाता है तो summary तैयार करिए पूरे question का answer you can write all the answers of any kinds of questions. Okay. याद रखिए इसको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि व्हाट वुड बी हैपन विदाउट ट्री तो क्या कहेंगे आंसर क्या लिखेगा इफ देयर वुड बी नो ट्री यदि पेड़ नहीं होंगे देयर वुड बी नो विस्परिंग ऑफ लीव्स पत्तियों के सरसराहट नहीं होंगी एंड नो कमिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन और स्प्रिंग सीजन नहीं आएगी याद हो गया क्या लिखना है इफ देयर वुड बी नो ट्रीज देयर वुड बी नो विस्परिंग ऑफ लीव्स फर्स्ट क्या है नो विस्परिंग ऑफ लीव्स एंड नो कमिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन इट इज क्लियर आगे बढ़िए ये क्वेश्चन है है ना द वर्ल्ड विल बिकम ए डिजर्ट पूरी तरह मरुस्थल बन जाएगा विदाउट ट्रीज ये दुनिया बिकॉज इन इज परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस क्योंकि इंसान अपने प्रोग्रेस के लिए कहीं सड़क निकालने के लिए कहीं घर बनाने के लिए पेड़ पौधे को काटते जा रहे हैं मैन इज कंटिन्यूअली ये आपका समरी है पूरा मैन इज कंटिन्यूअसली कटिंग डाउन trees natural trees at a rapid uh, pace and another side we try to create artificial trees on dusty landscape by piling rubbish and rubbish on our in our house okay it means we try to recreate a tree with paint and brush or with plastic materials but all in vain yeah of course that tree uh, will be very uh, good looking okay bahut acha shape hoga of course the jo ghar mein aap saja ke rakhoge wo pehna honge but they cannot give you oxygen they cannot give you the uh, uh, fresh air okay it means that all is vain okay so at last we are tells that in the last line that all that an artificial tree is not match to a real one so please save that tree and plant more and more tree in your life at least jab aapka birthday ho kuch bhi ho aise waqt pe aap hamesha jo hai ped lagao aur kaha bhi jata hai na ki ek swasth vyakti ko swasth jeevan jeene ke liye saath pedon ki zarurat hoti hai theek hai to apne jeevan mein zarur ped lagaiye apne ghar mein lagaiye natural lagaiye aur yadi koi ped kaatte hain to use mana kijiye theek hai to ye aapki poem ki ek summary rahi मैं पूरे आपके लेसन का मतलब जो आपका सिलेबस है वहाँ मैं सारी चीज़ मैं इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा यूट्यूब वीडियो में हमेशा आप जाइएगा और हमेशा सर्च कीजिए डॉक्टर राकेश परस्ते करके तो फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड ऑल द लेसन ऑल द मॉड्यूल्स वेरी इजिली ओके मेरा मतलब पर्पज ये है कि स्टूडेंट्स को मैं हर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँ ये अकेडमिक चैनल डेडिकेटेड है और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं उनके पास जाने के पास कभी रिसोर्स मटेरियल नहीं होते हैं बुक्स नहीं अवेलेबल होते हैं और अभी स्कूल्स कॉलेजेस बंद है मैं चाह रहा हूं कि आप घर बैठे सुरक्षित रहें इस कोरोना जैसे महामारी में सेफ रहें सुरक्षित रहें और स्टडी करें अब देखिए जैसे हमने समरी पूरा पढ़ लिया तो हम हमको पूरे क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन जाएगा देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ट्री वेरी सिंपल आंसर टीना मोरिस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे पांच नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है हर लेसन से तीन तीन क्वेश्चन आते हैं तीन तीन नंबर क्वेश्चन ओके तो क्या यहाँ ऑप्शन रहेंगे सो मेनी ऑप्शन चार ऑप्शन रहेंगे जैसे हुई द पॉइंट ऑफ द पोएम ट्री ऑप्शन है टीना मोरिज रविन्द्रनाथ टैगोर और आपके पूछ दिया जाएगा प्रेमचंद और इधर खुशवंत सिंह आंसर क्या लिखो टीना मोरिज कैसे लिखना है ठीक है हु डिड नॉट टेल अस व्हाट वुड बी लाइक विदाउट ट्री फर्स्ट लाइन में है कि कौन हमें ये नहीं बताया कि पेड़ों के बिना क्या होगा तो क्योंकि लोगों ने नहीं बताया ठीक है आंसर थर्ड व्हाट इज द पर्पज ऑफ पाइलिंग रबीज हम कचरे के ढेर करने से क्या मतलब है तो क्रिएट अ ट्री हम कैसे पेड़ तैयार कर रहे हैं आर्टिफिशियल ट्री जो कचरा ही है वो घर में बना ले सुंदरता के लिए लेकिन कुछ मिलता है उससे नो नथिंग फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज द पोएटिस वेन वेट इन वेन फार कभी क्या मतलब है यहाँ की मतलब ये सब जितने भी हम घर में आर्टिफिशियल ट्री करते हैं लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं अर्थ नहीं है क्योंकि स्लो अनफर्लिंग ऑफ बेड्स पक्षियों की चहचहाट नहीं होगी अरे भाई वो पेड़ ही नहीं है तो कहां से होंगी ओके व्हाट गिव्स कलर टू द ट्विक्स इन द पोएम ट्री मतलब किस प्रकार के कलर रहेंगे जो हम उसको कर तो प्लास्टिक के लिप्स बने हुए होते हैं वो है ना घर के जो डेकोरेशन वाली जो होती हैं ठीक है मतलब आर इज वैन अब ये शार्ट और लॉन्ग टाइप में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये जो मैं कलर में किया हूँ ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए पहला क्वेश्चन व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ ट्रीज आर नॉट टेकन केयर ऑफ यदि क्या परिणाम हो गया यदि पेड़ों की हम सुरक्षा नहीं की आप समझ सकते हो कि वी कैन नॉट लिव विदाउट ट्री बस एक लाइन ही लिख दोगे आसानी समझ में आ जाएगा तो आंसर कैसे लिखोगे इफ देयर इफ द ट्रीज आर नॉट टेकन केयर ऑफ वी कैन नॉट लिव वी कैन नॉट इमेजिन 
फॉर आवर लाइफ ये लिख देना ठीक है दूसरा क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट मीन बाय विस्परिंग ऑफ लीव्स गो वुड गो साइलेंट कभी क्या क्या दात पर है कि विस्परिंग यानी कि एक तरह से सरसराना पत्तियों की वुड गो साइलेंट और साइलेंट हो जाएंगे भाई इफ देयर वुड बी नो ट्री पेड़ नहीं होंगे तो देयर वुड बी नो विस्परिंग ऑफ लीव्स एंड दैट विल वुड बी गो टू साइलेंट उसमें मोड में चले जाएंगे भाई पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियां नहीं होंगे ना सिंपल सा आंसर है ओके और ये तो सिंपल है नीचे पांचवा नंबर देखिए राइट द समरी ऑफ द पोएम द ट्री समरी याद रखिए और मैसेज ऑफ द पोएम इस कविता के माध्यम से क्या संदेश मिलता है जनमानस को तो आप समरी तैयार कीजिए पूरा बन जाएगा एक बार पुनः समरी को मैं तुरंत बोल देता हूँ द पोएम द ट्री विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट विच इज रिटर्न बाई टीना मोरिज ओके एंड पीपल डिड नॉट टेल टेल अस अबाउट वट वुड बी विदाउट ट्री बिकॉज वी कैन नॉट लिव वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट ट्री बिकॉज वी गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम वी गेट ऑक्सीजन इन रिटर्न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट मीन दैट इन डायरेक्टली दे गिव एस लाइफ ओके एंड एन अदर साइड वी आर कंटिन्यूसली कटिंग डाउन द नेचुरल ट्री एट अ रेपिड पेस एंड एन अदर साइड वी आर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल ट्री ओके यस दैट आर्टिफिशियल ट्री वुड बी वेरी गुड एंड सेफ इज द लिप्स ऑफ दैट आर्टिफिशियल ट्रीज इज वेरी गुड बट दे कैन नॉट गिव यू ऑक्सीजन दे कैन नॉट गिव यू फ्रेश एयर एंड देर वुड बी नो एंड अच्छा एक सेंटेंस में भूल गया इफ देर वुड बी नो ट्री देर वुड बी नो विस्परिंग ऑफ लिप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर If there would be no tree, there would be no whispering of leaves and no coming of spring season. And uh, yes, of course, your artificial tree will be very good. Shape is very good. Other thing, color, plastic color, all these things is very good. But uh, you cannot find, you cannot get the natural uh, fresh air as well as you cannot find get uh, the oxygen from that artificial tree. Okay, so please save that tree and plant more and more trees. So that is the. Uh, summary of that poem okay and thank you for watching this video i will provide you all the lessons through this video so please subscribe my video hamesha aap search karenge dr rakesh paraste karke to usme main bhi aap logon ko dedicate karte hue banaya hu ghar mein rahiye ghar se padhiye isi tarah se video aap dekhte rehna aur comment kijiye question puchiye usme है ना और ट्राई टू स्पीक इंग्लिश ओके नेक्स्ट टाइम से मैं टोटल इंग्लिश में बनाऊंगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट रहते हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो धीरे धीरे उनमें हैबिट बन जाएगा है ना एंड हमेशा अपने आप पर विश्वास कीजिए आई कैन डू ओके एंड हमेशा तीन मेरे जो सूत्र है ना याद रखिए जोश जुनून जज्बा और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कोई भी चीज इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड एवरी इज पॉसिबल यू कैन अचीव योर टारगेट बट यू शुड डू हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क ऑल्सो Good luck and thank you for watching this video. Okay. और इसको शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स में ताकि वो भी इससे फायदा ले सकें ये जो है सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सेकेंड ईयर में है बी ए बी एस सी बिकॉम सेकेंड ईयर के फाउंडेशन में है ठीक है उनके लिए इंपॉर्टेंट है वंस अगेन थैंक यू एंड गुड लक थैंक यू